。你怎么到这儿来了？送给你。为什么送给我呀？我想请你吃饭。谢谢你的红酒、香草茶。啊？我发现两个点啊，嗯，一个呢，我比你年纪大，还有一个呢，你比我有钱，所以呢，所以啊，你这个年纪不能乱花钱，你要养成对金钱的正确观念，一分一毫来之不易。就算你家里再有钱，那也不是你自己挣的，你这乱花是不对的。我哪里乱花钱了？你看你买的这花就很浪费。你怎么知道钱不是我自己挣的？是人都能看出来，好吗？你肯定没有工作过，现在应该大三。我十年前就毕业了。十年前，小学毕业吧。小姐姐，你的眼睛真好看，可是眼光不怎么好。现在零零后的弟弟也太会撩了。敢摸我的脸菲菲，嗯，你最近是不是胖了？啊？没有啊，为什么这么说？那为什么你在我心中的分量越来越重了呢？你为什么要害我？我我我害你什么了呀？你为什么害我那么喜欢你？什么情况大全，狗屁不通。陆芬芬，我们别那么麻烦。你要不要和我谈恋爱？和我谈恋爱吧。好像吗？一一点点好像吧。你能不能少看点电视剧啊？我不看电视。瞎说！你不看电视剧，哪学来这霸总台词呀、啊？不需要吗？还有这种霸总式的表情和刚才那个霸总式的微笑。弟弟，你年纪这么小，你就不能笑起来阳光活泼一些？我不阳光吗？反正我想说的就是，我现在没有心情谈恋爱，我就想一心搞事业。在你面前呢，一颗冉冉升起的巨星就要诞生了。您是许家公子，老板，你还记得我？<笑>当然记得。哎，你不是出国了吗？这么长时间没来，一点变化都没有啊！不不，比之前变得更帅了。<笑>听说你做了红酒大师，哎，太了不起了，太棒了！菜单上面的随便点，我先忙，点好了告诉我啊。好嘞，好嘞。
。徐总，他已经回国了，按照您的要求，给他发了邀请。他怎么回复？拒绝了。那他现在住哪？住在西雅酒店。丁家的酒店。好，我知道了。给你准备了点吃的。我没有喝下午茶的习惯，现在开始就要有了。来，你看看你的身体，现在都成什么样了，云晨啊。我想过了，如果你的病一直不能康复的话，不如把集团卖了吧。姐，你胡说什么呢？在我心里，你是最重要的。爸妈去世以后，怪我没有把你照顾好。你不要这么说。对了，天然他回来了。你想不想见他？既然他回来了，就让他尽快回集团吧。他有自己的想法，我们不妨尊重他的意见。首先，他要承认自己是许家人，维护许氏的利益，能做到这一点，我们再谈其他的。但要是……要是我的病始终治不好呢，姐，我已经仔细想过了。如果我的病没有办法痊愈，天然是最适合的继承者。我们不如开成功。我不会让你有事的。一江如果救不好你，我们还有其他的办法。我愿意放弃一切，只要你能活下去。我要你记着，你就是安达。徐总，车已经准备好，咱们随时可以出发。不去了。我们就试试。大家 好， 我请代表丁氏集 团， 欢迎各位的到来。飞利 浦？ 不可能 吧？ 他是主讲嘉 宾， 怎么可能跑出来 呢？ 试试看。好。二零一三年的葡萄，法国南部的。你说的对。不过为什么只说产地名，而不说品牌呢？嗯，因为我没有喝过这个酒，感觉应该挺贵的。那边你都可以试试。二
二零一八年意大利东南部。你还蛮厉害的，全部都说对了。那算你有眼光。我跟你说啊，我呢有绝对味觉，这的酒我只要尝一下就能知道他们的产地。如果是我喝过的酒呢，我就能直接说出品牌的名字。哼哼。真是太开心了，能一次性喝这么多的好酒。你有着绝对的味觉，那你是侍酒师？嗯，未来的。对酒的品质要求是非常的高，但是唯独他们对罗纳河谷产区的酒特别钟爱。你到底是谁呀、啊？你要怎么帮我成为侍酒师呢？佩佩老师马上等你讲话了。不好意思，聊太投入了，忘了时间。呃，等等等一下，他他刚才叫你什么？菲利普？你真的是菲利普啊！如假包换，跟我走吧。有请世界葡萄酒大师菲利普先生登台祝酒，同时呢，他还是我们罗纳河谷酒廊计划的联合创始人，有请。大家如此热情，我很荣幸。这是我这么多年来第一次回到国内。接下来，我和丁氏集团一起创立罗纳河谷这个红酒品牌，并且担任丁氏集团旗下酒店高级顾问，共同推广葡萄酒文化。另外，我还会成立自己的第一个大师班，挑选富有天赋的侍酒师成为我的学生。我希望在未来的一天，我的大师班里。可以涌现出一批优秀的红酒大师。接下来是盲品的环节，这位女士，可以来帮我选酒吗？我吗？当然是你。他居然遇到了天然，不过他有那样的天赋，跟着天然也是件好事。嗯、看来你过得很好啊，我的弟弟。但是我又觉得不太可能。其实我更加喜欢你没有认出我时候的状态。啊？你知道的，当大家认出我之后，就会异常的热情，所以我喜欢隐藏身份去交朋友。对了，我答应你的，要让你成为侍酒师。可是我从来没有留过学，也没有学过法语。可你喜欢红酒吗？当然喜欢。那就够了，你的名字和邮箱。什么意思啊？没有名字和邮箱，我怎么把大师班邀请的考核发给你？你要邀请我参加你的大师班？一定要参加。好了，时间差不多了，我去应酬一下，之后考核见。好。今天我真的非常高兴，来日方长进行合作
以后，我希望能有更好的合作。合作愉快，合作愉快，合作愉快。好，再见。站住！这么多年了，许家的人还是这么强势。你这是什么态度？即使你离开了许家，我还是你姐姐。西施集团的董事长，这么远来有什么指教？你的发布会很成功，作为姐姐。看到这一切，很为你开心。还有什么其他的吗？你在国外十几年，也不跟家联系，整天一副别人欠你的样子，你到底是为什么？你现在已经回国了，是不是可以回家看看？家里有很多值得你回。有回去的必要吗？你回国一定是发展红酒事业，如果你有需要，我和明真都可以支持你。不必了。我回来有我自己的红酒事业，但是还有别的，就不劳你徐总费心了。这次方案应该没有问题。你是什么人？不好意思，老板，我是保洁。啊、哦，保洁，我新来的。保洁需要录音笔啊！我大意了。小记者，来查谁来了？与你无关。直说吧
，你想怎样？我告诉你啊，我很厉害的，平时想找我采访的人，那都排长队的。那，那你到底是来采访谁来了？反正不是来采访你的。哎，走了。站住！你以为是你家吗？说来就来，说走就走。我倒要看看，谁能拦得住我？爸，有四个呀，我啊！话说回来，纷纷，许明辰长得还挺帅的。还有你觉得别人帅的时候，我的审美至少比你高一个 level。好 ，OK。来来来，让我接受一下你这高级审美的毒打。嗯，这不是？你说谁？隔壁的。啊！你英文不算啊！哈，不不好意思啊。这个呢是我的室友，我听芬芬说，有一个帅哥搬到这儿，就过来认识认识。有事吗？我知道有个人和你长得特别像，许明辰，你一定就是许总本人。好像确实是。哎，但你一个大总裁，哎呦，怎么会住到这儿呢？你这看着完全不像三十岁，太年轻了吧？是啊，徐总，你保养的太好了，满满的胶原蛋白呀！不好意思啊，你们认错人了，认错人了。啊，对，他不是许明辰。您这是侮辱我们的智商，还是侮辱我们的眼神呀？你们可千万别告诉我，他是许明辰的。我是许明辰的弟弟。许天然，对啊，我们天然刚回国，啊，身份比较特殊，所以都比较低调的。怪不得呢，原来是兄弟，怪不得长得这么像。啊，对，我,我们不想引起媒体的注意，那还想二位帮我保守秘密啊？对啊，没问题，远亲不如近邻，是不是？放心啊，放心。那个不好意思啊，我们打扰了，先回去了，拜拜。没事没事。那走啊！哦，哎，晚安晚安。哦，哎。作为一个大记者，我必须得查一下这个人。好像真有徐天安这么个人。他好像很早就离开了家，去向成谜。我看他这年纪，跟许明辰差了有一轮吧。嗯。明辰，陆芬芬这个室友不简单啊。没错。胡搅蛮缠，满嘴是谎，张口就来。你认识他？他就是混进我办公室那个清洁工。你怎么不早说啊？明辰，这事咱们得重视一下。我会叫安秘书去查的。我看这事儿还挺棘手。这个陆芬芬这件事还没落定，他这室友鼻子还挺灵，我们不能大意。这么严重吗？你去搞定他，你可以的。来，乐哥。
。喂。哎呦，芬芬，你在忙啥呢？哎呀，爷爷，我是芬芬的朋友，芬芬把电话落家里了。哦哦哦，不好意思啊，我一会儿再打过来。啊。呃，芬芬非常好，爷爷你不用担心啊。什么？您要过来见杨建南？正好最近我这园子也不忙，所以呢，我就想过去看看他们。爷爷，我跟你说，杨建南就是个死渣男。渣男？谁呀、啊？<笑>怎么办？哎，你起来啦！我我说怎么找不着呢？原来真的在家呀。你怎么了？这是、啊？我闯祸了。